なんと、マイホームを1万円で購入しました。築年数はもちろん不詳。間取りはなんと 8DK。こんなに部屋がついてていいの。しかも、蔵もついています。ピアノもついて、倉庫もついてる。蔵の中からは、なんだか骨董品のようなものもザックザク。え、こんなものまで、もしかしてこれ、玉手箱。この古民家が1万円。このお家を、めちゃくちゃおしゃれに100万円でリフォーム、DIY していこうと思います。本日はそんな物件を紹介します。ということで始まりました。新商突入1万円で購入した自宅ルームツアーでございます。玄関はとてもいい鍵がついていました。多分最近取り替えたものなんでしょうね。ありがとうございます。はい。それでは早速中に入っていきましょう。なかなかいいですね。1万円ということなんで廃墟を想像してましたが、これはいいんじゃないでしょうか。冒険の書、こちらの物件の間取りでございます。なんと 8DK。8部屋全部和室です。1階に5部屋、2階に3部屋です。それでは全ての部屋と、クラと倉庫ご紹介させていただきますまずは入ってすぐの和室ですねこちらは8畳の和室一番大きな和室でございますまあ一番大きい部屋といっても8畳なんですよね他は結構ちっちゃい部屋がいっぱいあるというイメージなんですけどはい結構ねこの部屋天井が高くて開放感もあるとても素敵なお部屋ですここをメインの部屋に使っていこうかな客室に使っていこうかなと思っておりますこちらの部屋にもともとお仏壇や神棚なんかがありましたね。おそらくお正月やお盆、まあ、お子さんやお孫さんが里帰りした時にはここに集まって皆さんでお食事なんかされてたんじゃないかなと思います。向かって右側の和室でございます。こちら階段裏の和室なんですけど、ちょっと小ぶりでだいたい6畳ぐらいですかね。この部屋日当たりがとてもいい部屋で、結構居心地は良さそうですね。先ほどの部屋とつなげて大きな一部屋にするのもいいんじゃないかなと思います。ちなみに今こちらの部屋はですね、木材を使ったフローリングにしたいなぁと思っています。なかなか贅沢ですけどね。奥の和室に進んでいきます。こちらはキッチンにつながる和室でございます。3部屋目ですね。この部屋も6畳ぐらいで、今見えている向こう側の部屋も6畳ぐらいです。最初に紹介した2部屋ですね。こっち側から見ると、こんな感じで2部屋つなげた場合の風景がイメージできますね。かなり広くて開放感のある。素敵なリビング、まあ、客室になりそうですね。友達なんか呼んだらここでホームパーティーなんて開きたいですね。やっぱりマイホームといえばホームパーティーですからね。はい。また奥の部屋に戻っていきます。続いてはピアノがある部屋ですね。なんとこのピアノもいただきました。なんかディアパソンっていうメーカーのピアノみたいですね。結構いいピアノみたいなんですけど、これを機に音楽でも始めてみましょうかね。こちらは3部屋目に紹介させていただいた部屋ですね。向こう側はキッチンなので、ちょっとキッチンとの壁をぶち抜いて、ここつなげてみるのもいいのかなと思っています。カウンターなんか作ってね、おしゃれにしていきたいなと思います。はい、続いてはキッチンでございます。キッチンがね、これもまたすごいキッチンなんですよ。見てこの棚の量。<笑>圧迫感すごくないですかこの棚の量。ここまで棚つけないですよね。ここまでしまうものちょっと思いつかないですね。これは外してスッキリさせていきたいなと思います。これだけ置いたと外すの大変そうですね。でもキッチンめちゃくちゃ広かったっすよね。あれだけあればどんな料理でもできますね。今までキッチン狭い家しか住んだことなかったんで、これは嬉しいですね。えー、続いてお風呂、脱衣所ですね。この建物横に長い作りをしてるんですけど、はい、これもうほぼ最奥ぐらいですね。この先はもうトイレしかありませんこちらが浴室ですピンクの可愛らしいタイルが貼ってありますね浴槽が青色のタイルですこうやって見ると結構タイルもおしゃれですねこれタイルの味生かしていきたいですねまあとてもじゃないけどユニットバスにするなんてお金ないですからねここをそのまままあ塗装か何かで生かしていくようなイメージで DIY していきたいなと思いますうん、このタイルどう生かしますかねはいちなみに洗面所なんですけどお風呂に入る手前のとこですねあそこはちょっと床抜けそうだったんで床の作り直しも必要になるかもしれないですちょっとここめんどくさいですけどね、まあ、しょうがないですやらなきゃいけないです1万円なんでしょうがない続いてトイレでございますここがこの建物の一番奥ですねトイレなんと2つついてました合併浄化槽でまあ、下水ではないんですけど、ボットンじゃないので、よしとしましょう。十分です。はい。なんか、罰が書いてありましたけど、これ使用できませんということらしいんですが、全然使用できました。水洗トイレ、素晴らしいです。はい。以上がトイレでございました。あ、そういえば、一回であと一部屋残してましたね。忘れてました。もう一部屋が、なんかめちゃくちゃちっちゃい部屋があったんですけど、3畳ぐらいの部屋ですね。何の部屋なんですかね。何に使われてたんだろう。お手伝いさんとかいたんですかね。うーんよくわからん
、もうとりあえず部屋作っとけみたいな感じなんですかね。階段脇のお部屋でございます。うーん。まあちょっとね、この家収納少ないんで、ウォークインクローゼットなんかにしちゃってもいいかもしれないですね。まあ、どっきのウォークインクローゼットってなかなか見ないですけど、贅沢ですよね。それでは2階に上がっていきましょう。2階は2つのエリアに分かれていて、えー、全部で和室が3部屋ございます。でこちら今階段登ってる方が奥の2階のエリアでして、えー、こちらに和室が2部屋ついています。まず1部屋目の和室ですね。結構ね、この部屋天井が低いんですよね。上が三角形になってますけど、うん、右端、左端に行くともう頭がついちゃうぐらい、屋根裏部屋感、秘密基地感がありますね。まあ、これはこれでワクワクしますね。で、ここの部屋の欠点なんですけど、この外と繋がる壁、でこれ漆喰がちょっと痩せちゃって、隙間がめっちゃ空いてるんですよ。隙間風ビュービュー入ってくるので、冬は寒そうですね。ちょっとここは新しく壁を作って断熱材を入れたりしたいと思っています。こちらもう一つの和室ですね。まあ作りは基本的に一緒です。屋根は三角形で結構天井が低いです。同じように壁に隙間が空いていて風がビュービュー入ってきます。これは冬はきつい。こっちにも新しく壁を作りたいと思います。なんでしょう。ちょっとちっちゃいだるまが置いてありましたね。売り主さんの遊び心なんですかね。まあ素敵ですね。基本的に2階は漆喰で壁ができていました。なんだかおしゃれな本棚もついてましたね。それでは1階に戻っていきましょうこの階段登ったとこの廊下もめちゃくちゃ渋いんですよね雑魚民家って感じでいいやり出してるんですよねこの雰囲気はそのまま残したいですねはいじゃあ階段降りますこの階段がすごい急なんですよなんで古い建物ってこんなに階段が急なんですかね多分おじいさんやおばあさんだったらちょっと降りるの怖いかもしれないですねはい慎重に降りていきますに戻ってまいりましたそれでは玄関側の2階エリアに移動していきましょうこっちもね和室なんですけどこっちの和室はちょっと雰囲気が違って多分後で増築された箇所なんですかねちなみに玄関にいるのは不審者じゃなくて一緒に DIY していく相方でございますこっちの階段はそんなに急じゃないですね怖さを感じずにまともに登れる階段です、はい、この部屋めちゃくちゃ日当たりがいいんですよまあね、この部屋ちょっとお気に入りの部屋になりそうなんですけど、いかがでしょう先ほどの二部屋と比べて、やっぱり日当たりがいいですよね。あとは少しこっちの方が新しいですよね。特に大きな隙間が空いてるということもなく、隙間風がビュービュー入ってくるわけでもないので、特に大きな回収は必要ないんじゃないかなと思っています。まあ、畳を残すならさっきの部屋かなという感じですかね。はい、じゃあそれではまた一階に戻っていきます。木材が運び込まれましたね。以上が室内でございます。続いて外にワープしていきましょう。蔵と倉庫を見ていきましょう。季節変わって夏になっています。草がぼうぼうと伸びていますね。先ほど右手に見えていたのが蔵。今見えているのが倉庫でございます。倉庫はちょっと雨漏りとかしていてね、廃墟感満載なんですが、多分昔は何か工場として使われていたみたいです。大工さんだったんですかね。大工道具が多かったですね。同じように再生できればいいなと思っていますが、まあ、だいぶ先の話になるかなっていう感じですまずは蔵の方に入っていきましょう蔵の一番外は頑丈な扉に覆われていました内側の扉を開けるとカランコロンと鈴が鳴ります、まあ、防犯対策もバッチリですね実際昔はここに貴重なものとかも入れてたんですかね今見えているのが蔵の外壁でございますここは結構雪が降る地域なので蔵本体の手前に玄関みたいなものがついていますね。これがその部分なんですけど、ここにもね、すごい年代物の雰囲気のある古董品なんかが置いてあります。中はこんなもんじゃないんですけどね。まずはタンスです。タンスね、これなかなかいいですよね。雰囲気ありますね。上3つぐらいなかったですけど。これマムシ用って、ここマムシ出るんですかそれはちょっと嫌ですね。続いて水桶です。水桶も年金入ってていい感じですね。古董品っぽいですよね。ただ水桶って何に使えばいいんだろう。ザルに、あ、ミニトマト入ってるのかなと思ったらよく見たらだるまでしたね。先ほど室内の方の2階でもだるまありましたけど、この家の売り主さんってだるま好きなんですかね。だるまコレクターかもしれないです。はい、あとはほうきなんかが置いてあったり、そうですね、ちりとり、まあ、掃除用品が置いてありました。
それでは中に入っていきましょう。上の方にも窓がついてますね。ということは結構明るいんじゃないかなと思います。ちょっと期待しています。懐中電灯とか持っていないんでね。はい。これが内部、蔵の内部なんですけど、何かね、お宝とかないかちょっと期待してますね。古い巻物とか絵画とか。なんかそういうのあれば嬉しいですけどね。多分まあそんなのないんでしょうけど。それにしても結構暗いですね。先ほど外から見た感じ、上にも窓がついてたんで、ちょっとは明るくてもいいんじゃないかなと思ってたんですけど、どうやらそうではないみたいです。でよく見ると階段がついてるんですよ。ただ、階段の先は天井。天井なんですよね。2階があるわけでもなく、うーん、どうしたものかと思って見てたら、なんと、この天井引き戸だったんですよ。引いたら普通に開けましたね。2回ありました。なんだか脱出ゲームのゴールを見つけたみたいな、そんな気持ちになって嬉しかったですね。それでは2階からまずは見ていきましょう。2階は明るいですね。先ほどの窓がついている部屋になります。暗って薄暗くてジメジメしてカビ臭い、そんなイメージがあったんですけど、ここはしっかり日が入って、そんなことなかったですね。全然ここで一泊できますね。むしろ逆に落ち着けるんじゃないかみたいな。そんな感じもしますけど、何か見つけました。これめっちゃオシャレなんですよ、この道具。ちりとりなんですけど、切れてきてて、切れてきてるちりとりなんて見たことないですよね。うわ、これオシャレだなと思って、ちょっと保管しておきました。今後使っていきたいと思います。多分これ製造年ですかね。昭和36年と書いてありました。昭和36年って、61年ですかね。61年前にこれ作れたんですよ。うちの親と同じぐらいの年齢ですね。大切にしたいと思います。で、なんかね、古い本というか書物が出てきましたね。何が書いてあるのかよくわかんないんですけど、写真集みたいなものが出てきたり、イラスト集みたいなのが出てきたり、何ですかね、ポストカードみたいなもんなんですかね、昔の。あとは全く関係なく、昔の古い本が出てきましたね。地引き大全って書いてあるんで、ま、なんか百科事典みたいな感じなんですかね。下巻って書いてあるんで、上巻もどっかにあるのかなと思います。まあ、価値はそんなにない気もしますけど、一応保管しておきます。こういう昔の書物って高く売れたりするんですかね。もし知ってる方いたら教えてほしいですね。蔵の2階から見える風景です。まあまあ、全然過ごせますね、ここで。なんか書斎なんかにするのもいいかもしれないですね。集中できそう。はい。歴史のありそうなタンスが3つ、4つありました。で、こちらも歴史のありそうな箱です。何に使うかわかんないんですけど、うーん、なんか捨てるに捨てられないですね、こういうの。中を見ると、金属でできてて、ただの木箱ではなかったですね。何かまだ使えそうですね。こんな箱がゴロゴロしてますからね。着物かなんか入れてたんですかね、多分。こうやって見ると骨董品屋みたいですね。こういう古いものをうまく使っていきたいですね。ちょっとこの蔵には不釣り合いな、現代風のクローゼットみたいなものもありましたね。中を見てみると、女性物の,の服が出てきました。モダンな感じのおしゃれな服が出てきましたね。ここに住まれてた方は結構おしゃれな方だったんですかね。保存状態も良くて、物を大切にされる方が住んでたんじゃないかなと思います。そっと閉じて、1階に戻りましょう。この階段も急なので、慎重に降りていきます。何年前に建てられたんですかねこの蔵は。意外と状態がいいんですよね。なんか生かしていきたいんですけどね。何に生かすのが良いんでしょうか。はい、こちらはお雛様用のひな壇ですね。お雛様、飾ることあるんでしょうか。まあ、一応取っておきます、はい。食器ですかね。お盆や食器やそういうものが置いてありますね。左手には、なんか謎の箱が大量に置いてあるんですよね。中身が入ってないものが多かったんですけど、うん、この箱何なんでしょうか。巻物でも入ってそうなサイズの箱なんですけどね。その箱の中になんとなんと、玉手箱があったんですよ。浦島太郎かと思いきや、犬郎。何ですか、このギャグセンスは。昭和のギャグにちょっとクスッとして
、えー、どんどん散策を進めていくんですけど、はい、この辺りは大体食器とか、大勢のお客様が来た時に、何かこう、お出しするようなものが並んでましたね。このうちは結構田舎の方の建物なんですけど、田舎だとね、田舎出身の方はわかると思うんですが、親戚一同が集まることって結構あるんですよ。工事なんかだと、本当30人、40人ぐらい集まることもありますからね。そんな時に、このお盆とかお皿っていうのが重宝されるのかなと思います。まあ、めったに使うことないんで、この蔵に入れてると思うんですけど、これは何でしょうかね。しゃもじですかね。なんでこんなしゃもじが蔵のセンター、陣取ってるんですかね。大事に大事に飾られてましたね。まあいいや、置いておきましょう。まあ、本当にお盆とかお皿とかが30セット分ぐらいはあったんで、もうこれはぜひね、ホームパーティーの時に活用させていただきたいなと思います。それでは蔵を出て、続いては倉庫の方に行きたいと思います。蔵なかなか良かったですね。結構蔵活用されてる方で宿泊施設にしたりとか、蔵でカフェ開いたりとか、あ図書館作ったりとかっていういろんな活用法あるみたいなんでこのチャンネルでも蔵の活用法とか DIY でお伝えしていきたいと思います最後に倉庫ですねこの倉庫がなかなかヘビーな倉庫でしてまあ今までの物件って結構状態良かったんですけどここだけね状態がすっごい悪かったんですよねまあ言うなれば廃墟みたいな感じですね物がたくさんあるんですけどえー、まあこれ一部ちょっと自分の資材入れた関係もあって物はごちゃごちゃしてます入り口付近に換気扇がつけてあった後のようなものがありますね何でしょうおそらくストーブ薪ストーブか何かが置いてあったんじゃないですかねここはもともと大工さんが住んでいらっしゃったお宅みたいでおそらく工場として使ってたなと思います冬に作業するときなんかあそこで薪ストーブつけて多分あったかくして使ったんじゃないかなと思います、はい奥の方に行くとひどいんですよね。これ犬の大きなケージなんですけど、大型犬多分飼ってらっしゃいましたね、このお宅。何かペット飼いたいですね。せっかく戸建てに引っ越してきたんで、猫とかいいですね。奥はね、外と繋がってましたね。裏手は山なんですけど、山が丸見えでしたね。はい、天井は、一部雨漏りしちゃってて、こんな感じでね、なんか、腐った木材とかがあるわけですよ。うーん、なかなかね、このままでは使えないなという倉庫でした。まあ、使うにしても直さないとねっていうところですね。この倉庫も実は2階がありまして、ちょっと登るのが怖いぐらいの階段なんですけど、登ってみましょう。壁も外が見えちゃってますね。隙間が空いちゃってて。まあ夏はいいですけど、冬はきつそうですね。ここで作業とかするのは。多分、ここミシンが置いてあったんで、ミシンの工場として使ってたんですかね。ここで裁縫とか縫い物されてたんでしょうね。それ以外は古い畳が置いてあったり、ベニヤ板が置いてあったり、まあ網戸が置いてあったりと資材置き場として使ってたんじゃないかなと思います。まあ、ここはね、床が怖いんでなかなかそのまま使うことは難しいですけど、この小屋もね、なんかうまいこと活用したいっすね。なんだろうなジムとして使うとか、トレーニング機材置いたらいい感じのジムになりそうじゃないですか。まあ、壁塞ぐ必要はありそうですけどね。あとはこれまでと同じく、まあ普通に工場として使う、資材置き場として使うっていうのでもいいですかね。ちょっとね、ここもおしゃれな空間にしていきたいなと思います。まあ、まずは片付けからですね。蜘蛛の巣とかめちゃくちゃ張っちゃって。いやいや、大変そうですね。完全に廃墟っすね。まあ、この廃墟がどう生まれ変わるのか、腕の見せ所かなと思いますので、えー、その様子もこの DIY チャンネルでお伝えしていきたいなと思います。はい、今回の物件、ルームツアー以上でございます。このマイホーム、新築の建物に負けないくらいおしゃれな建物にしていきたいと思っております。最後に足元アングルで家全体の様子をご覧ください。この物件1万で購入しました。新築で建てたら多分2000万とかね、かかりますよね。このサイズの家だったら。なので、まあ人生で2000万ぐらいすでに浮いたということで、老後2000万円問題、これでもクリアと言ってもいいんじゃないでしょうか。
この家100万で直していきます。DIY の様子どんどん発信していきますので、ぜひチャンネル登録してお見逃しのないようによろしくお願いします。それではまた